హలో ఫ్రెండ్స్ మేము చేసే వీడియో అప్డేట్స్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు రావాలంటే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ సిబల్ ని క్లిక్ చేయండి సాధారణంగా ప్రతి నెల ఏకాదశి వస్తుంది ఈ ఏకాదశి రోజున శ్రీహరిని పూజిస్తే అష్టైశ్వర్యాలు చేకూరుతాయని పండితులు అంటున్నారు అయితే ముఖ్యంగా ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే తొలి ఏకాదశికి మరింత ప్రాముఖ్యత ఉంది మరి ఈ తొలి ఏకాదశి అంటే ఏంటి ఈ రోజున చేయాల్సిన పూజ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఆషాఢ మాసంను శుక్లపక్ష ఏకాదశి నాడు విష్ణుమూర్తి పాలకడలిపై యోగ నిద్రలోకి వెళ్లే సందర్భాన్ని తొలి ఏకాదశిగా పరిగణిస్తారు స్వామి నిద్రించే రోజు కాబట్టి దీనిని సేన ఏకాదశి అని కూడా అంటారు సతీ సక్కుబాయి ఈ సేన ఏకాదశి నాడే మోక్ష ప్రాప్తి పొందిందట ఆషాఢ మాస తొలి ఏకాదశి రోజున సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి శుచిగా స్నానమాచరించి శ్రీహరిని నియమనిష్టాలతో పూజించాలి పూజగదిని శుభ్రం చేసుకుని విష్ణుమూర్తి ప్రతిమకు లేదా పటానికి పసుపు కుంకుమలు పెట్టి పుష్పాలతో అలంకరించుకోవాలి తర్వాత చక్కెర పొంగలిని నైవేద్యంగా పెట్టి కర్పూర హారతి ఇవ్వాలి ఈ రోజున ఒంటిపూట భోజనం చేసి శేషసాయి అయిన లక్ష్మీనారాయణమూర్తిని స్థుతిస్తే కోటి పుణ్యాల ఫలితం లభిస్తుందని భక్తుల విశ్వాసం అలాగే తొలి ఏకాదశి నాడు రోజంతా ఉపవాసం ఉండి రాత్రికి జాగారం చేసి మర్నాడు ద్వాదశి నాటి ఉదయం విష్ణుమూర్తిని పూజించి తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించి ఆ తర్వాత భోజనం చేస్తే జన్మజన్మల పాపాలు ప్రక్షాళన అవుతాయని కూడా ఒక నమ్మకం ఆ రోజు యోగ నిద్రకు ఉపక్రమించే విష్ణువు మళ్లీ నాలుగు నెలల తర్వాత కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి నాడు మేల్కొంటాడట దానిని ఉద్దాన ఏకాదశి అంటారు ఆ తర్వాత రోజు వచ్చే ద్వాదశినే క్షీరాబ్ది ద్వాదశి అంటారు ఈ నాలుగు నెలల కాలాన్ని పవిత్రంగా పరిగణించి అందరూ చాతుర్మాస్య దీక్ష చేస్తారు ఏకాదశి వ్రతమాచరించేవారు కాల్చి వండినవి మాంసాహారం పుచ్చకాయ గుమ్మడికాయ చింతపండు ఉసిరి మినుములను తీసుకోకూడదు అలాగే మంచంపై పడుకోకూడదని పండితులు అంటున్నారు ఈ సమాచారం మీకు ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తున్నాం ఇలాంటి మరిన్ని భక్తిపరమైన విషయాల కోసం మా ఛానల్ని మిస్ కాకుండా చూడండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ అభిప్రాయం మాతో పంచుకోవడానికి కామెంట్ చేయండి అందరికీ రీచ్ అయ్యేలా షేర్ చేయండి కానీ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి